বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের ছাব্বিশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ আনোয়ারুল আলম সজল অধরা হাসান শুভজিৎ নাফিজ রেদওয়ান শান্ত এম এম হাসান অনি জাহান অরণ্য সঙ্গীত আয়োজন নোবেল মজুমদার পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের ছাব্বিশতম পর্ব তিন দিন ধরে সমানে বৃষ্টি চলছে জলপাইগুড়িতে আকাশ জুড়ে মেঘ রাস্তায় একটাও রিক্সা নেই মেয়েরা কেউ আজ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে কলেজে যাওয়ার নাম করছে না দীপার কিছু ভালো লাগছিল না জানালায় বসে সে শূন্য চোখে রাস্তা একতলা বাড়িগুলো ভিজতে দেখছিল আর এক মাস বাদেই ফাইনাল পরীক্ষা সব কটা পেপারের নোটস নেওয়া শেষ শুধু পড়া আর লেখার বাইরে অন্য কিছুতে সে মন দেবার আগ্রহ পায় না আজকাল তার বিরুদ্ধে এতদিনের যে অভিযোগ তা এখন একদম মিইয়ে গিয়েছে দীপা আর ছেলেদের সঙ্গে আড্ডাও মারে না রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করে না অদ্ভুত গাম্ভীর্য ওকে সব সময় ঘিরে থাকে ওর এই পরিবর্তন ছেলেরা বুঝতে পারে না ছেলেরা জল্পনা করে নতুন রুমমেট পর্যন্ত কথা বলার বেশি চেষ্টা করে না প্রয়োজনের বাইরে কথা বলতে তারা যে চায় না তা নয় আসলে তার সঙ্গে আড্ডা মারতে কে না চায় টিপুশ টুপুশ বৃষ্টি পড়তে পড়তে এক সময় থমকালো মেঘ নেমে এসেছে নিচে রাস্তায় তখন কয়েকটা মানুষ দিন দুপুরেই সন্ধে হামা দিচ্ছে এই সময় দারোয়ান এসে খবর দিল দীপা দিদি আপনার গেস্ট দীপা মুখ ফেরাল এ কয়েক মাসে কোনো গেস্ট তার কাছে আসেনি এমনকি অমরনাথও নিতান্ত বাধ্য না হলে আসেন না প্রতলবাবুর মৃত্যুর দিন সাতেক বাদেই সে যখন আবার হোস্টেলে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল তখন একদিন হরদেব ঘোষাল এসেছিলেন কলেজ থেকে ফিরে দীপা শুয়েছিল খাটে খবর পেয়ে নিচে নেমে এসেছিল খোলা চুলে আঁচল গলায় চড়িয়ে হরদেব বসেছিলেন গেস্টরুমে তাকে দেখা মাত্রই বলেছিলেন এ সোমা তোমাদের বাগানের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম তুমি হোস্টেলে ফিরে এসেছ দরকারটা খুবই জরুরি শোক তো কম না আর কার জন্য শোক এত দেখাতে হবে বলো শহরে এমন কোনো মানুষ নেই যিনি ওনাকে চিনতেন না তার কাজ বলে কথা দীপা স্থির চোখে তাকাল কেউ কথা বলল না হরদে বিষয়টা লক্ষ্য করে জিভে ঠোঁট চাটলেন না মানে তুমি তো ওই বাড়ির বউ অস্বীকার যতই করো আইন মানবে না যতক্ষণ ডিভোর্স না হচ্ছে আমি অবশ্য জানি না স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বামীর সাথে সম্পর্ক অস্বীকার করতে আদালতে গিয়ে ডিভোর্স চাইতে হয় কি না পাঁচজনে কথা শোনাতে তো আর ছাড়বে না দীপা এবারও জবাব দিল না হরদেব অস্বস্তিতে পড়লেন শেষ পর্যন্ত তিনি বলেই ফেললেন শোনো মা তুমি তো ও বাড়ির বউ তোমার শ্বশুরের কাজের সময় তোমার ওখানে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত উচিত আর যার কাজের ব্যাপারে আমাকে বলতে এসেছেন তিনি কিন্তু তার ছেলের কাজের সময় কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করেনি ও হো হো ও তখন তো প্রথম প্রথম রক্ত গরম ছিল আজ আমাকে আনা পই পই করে বলে দিয়েছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
আমার রক্ত এখন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে সে কথা আপনাকে কে বলল মানে শুনুন ওই মানুষটিকে আমি কোনো দিন শ্রদ্ধা করতে পারবো না তাই তার শ্রাদ্ধের সময় সেখানে অসুস্থি নিয়ে আমি উপস্থিত হতে চাই না তাছাড়া এসব ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে কেউ উপস্থিত হোক আমি একদমই চাই না শোনো দীপা দাঁড়ালো মুখ ফেরালো চোখে জিজ্ঞাসা এবং কিছুটা বিরক্তি প্রতুলের সম্পদের দাবি কি তুমি করছো না না কিন্তু সেটা কাগজে কলমে হলে ভালো হয় না না আমি যদি লিখে দিই ওই সম্পত্তি আমি চাই না তার মানে দাঁড়াবে ওই সম্পত্তির মালিকানা আমার ছিল আমি সেটুকু ভাবতে চাই না আমি লিখে দেব না কিন্তু কোনোদিন দাবিও করতে আসব না তাহলে কেউ তো বিক্রি করতে পারবে না মানে যেই মালিকানা নিক আইনসম্মত করতে তোমার লেখা কাগজ তো দরকার হবে আমি অপরাগ কিন্তু ধরো পরে যদি তোমার মতের পরিবর্তন হয় হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই হরদেব হাসলেন উত্তম উত্তম তোমার অহংকার দেখে বেশ ভালো লাগছে কিন্তু প্রতুল জীবিত থাকতে তোমার বাবা যে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যাংকে রেখেছিলেন তার সুদের টাকায় তোমার যে এই পড়াশোনা চলছে সে ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ জানতে ইচ্ছা করছে টাকাটা বাবা নিয়েছিলেন আমি নিয়ে আমি জানলাম বাবা আমার পড়ার খরচ দিচ্ছেন তা তিনি চুরি করে না ডাকাতি করে দিচ্ছেন তা আমার জানা দরকার আছে বলে মনে করি না এই ঋণ আমি শোধ করব এমন অহংকার আমার নেই তবে যে টাকা আমার পড়ার জন্য উনি দিচ্ছেন তা ভবিষ্যতে ফিরিয়ে দেব এমন আস্থা নিজের উপর আছে ব্যানার্জি বাড়ির বউ হয়ে তুমি চাকরি করবে প্রথম কথা আমি আর কারো বাড়ির বউ নই আর শিক্ষা যদি চাকরির উপযুক্ত হয় তাহলে সেই চাকরি করতে কোনো লজ্জা আমার নেই বাড়ির বউরা চাকরি করলে দোষ হবে কেন পাঁচটা লোকের মানে বাইরের লোকের সাথে কাজ করতে হবে না তাদের দৃষ্টিতে একটু কু তো থাকতেই পারে না চমৎকার বাড়ির ছেলে যদি সারা জীবন লাম্পট্য করে তাতে কোনো দোষ নেই তাতে বাড়ির মান যায় না তাই না তার চোখে যদি নিজের বৌমা পর্যন্ত একটা ভোগের সামগ্রী হয় তাতেও কোনো দোষ হয় না না আপনাদের এই প্রাগৈতিহাসিক কথাবার্তা শুনলে আমার বমি পায় আপনি আসুন সে আর দাঁড়ায়নি বড় বড় পা ফেলে ওপরে ওঠে এসেছিল হরদেব তারপর আর আসেননি কোনো গেস্ট এরপরে দেখা করতে আসেনি তার সঙ্গে আজ তাই ভিজে মেঘের দুপুরে কে আসতে পারে অমরনাথ নিশ্চয়ই এই আবহাওয়ায় এতদূর ডেঙে আসবেন না দীপা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বর্দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার বর্দে বললেন দুটি ছেলে এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে কি ব্যাপার বলো তো দীপা বুঝতে পারছিল না বর্দি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি যদি প্রয়োজন মনে করো তবেই কথা বলতে পারো মাথা নেড়ে নিচে এলো দীপা গেস্টরুমে ঢুকে এসে তো তাজ্জব হয়ে গেল ওরা বসেছিল দেখা মাত্র প্রায় লাফি উঠল দুজনের মুখেই হাসি দীপা জিজ্ঞেস করল তোরা বিশু বলল তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম খোকন হাসল লেডিস হোস্টেলে কখনো আসেনি তো কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল দীপা ওর বলার ধরনে হেসে ফেলল কেন বাহ এত মেয়ে একসঙ্গে কখনো দেখেছি নাকি বিশু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে প্রশ্ন করল এসে এ অবধি কটা মেয়ে দেখেছিস তা সত্যি কিন্তু মেয়েরা সব কোথায় রে কাউকে চোখে পড়ছে না শুধু বিশাল এক ভদ্র মহিলা চোখ পাখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন দীপাবলীর সঙ্গে জরুরি দরকার আছে আমি কোনো মতে হ্যাঁ বললেই তারপর চলে এলুম বর্দি বস তোরা ওরা মুখোমুখি বসলে বিশু পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল এখানে ধরানো যাবে একটাও অ্যাস্ট্রে দেখতে পাচ্ছি না না ধরানোই ভালো সে কি রে এটা কলেজ না স্কুল হোস্টেল মেয়েদের তো কখনই এদেশে অ্যাডাল্ট ভাবা হয় না আচ্ছা ইলি কেন বলতো তোকে দেখতে ভ্যাট নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে সে কি রে তুই দাড়ি গোফ কামিয়েছিস আমরা চলে যাচ্ছি 
श्यामलदार मत एक चाकरी जुटते चा बागने पड़े थारे बाड़ी दिन रत खोचा एक करी তাই দুজনে ঠিক করলাম মিলিটারিতে জয়েন করব তিন চার দিন এসে পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে পাশ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে গেছি আজ সন্ধেবেলার নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে রওনা হব ভাবলাম তোকে জানানো দরকার কবে দেখা হবে কে জানে তাই চলে এলাম আমরা না বলে চলে গেলে তুই দুঃখ পেতিস না ধুর আমি বিশ্বাসই করি না তোদের মিলিটারিতে যাবি বললেই হলো কথা বলতে বলতে দীপার নজর পড়ল দরজার গোড়ায় দুটো পুরনো সুটকেস রয়েছে বিশু সেটা লক্ষ্য করে বলল এবার বিশ্বাস হয়েছে ওর মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র আছে সন্দেহ না গেলে দেখাতে পারি দীপা গালে হাত দিল ওরা এখনো সেই অর্থে বড় হয়নি বিশু যদিও কিছুটা ব্যক্তিত্ব পেয়েছে খোকন মোটেই নয় ওর মুখে এখনো সারল্য লেগে আছে মিলিটারিতে জয়েন করার বয়স হয়েছে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে পড়াশোনায় ভালো ছিল না দু এক বছরের বড় হতে পারে কিন্তু তাই বলে কোনো কিছু না ভেবে একেবারে মিলিটারিতে দীপার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আংরা ফাঁসে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া হাটে ঘুরে বেড়ানোর ছবিগুলো চট করে মনের সামনে ছুলে এলো সে জিজ্ঞাসা করল বাবা মা আপত্তি করেনি দিন রাত যারা বকর বকর করত ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে খবরটা পেয়ে যদি একটু মন খারাপ অথবা কান্নাকাটি করে তাহলে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে যাক যে জন্য এসেছি আমাদের ট্রেন সন্ধ্যাবেলায় তুই কি আজ কলেজে যাবি মাথা খারাপ কলেজে আজ রেনি ডে এটা আবার বৃষ্টি নাকি চা বাগানে এর চেয়ে বেশি বৃষ্টি দেখিস নি তুই হোস্টেল থেকে আমাদের সঙ্গে বাইরে বেরোতে পারবি কোথায় যাব এখানে ওখানে আমরা তিনজন একসঙ্গে দুপুরে কোনো হোটেলে খাবো দারুণ তোর সঙ্গে কোনো দিন হোটেলে গিয়ে বসিনি সেটা আজ হয়ে যাবে তুই আমাদের ফেয়ার অয়েল দিবি হ্যাঁ দিবু চল চল হঠাৎ দীপা তীব্র আকর্ষণ বোধ করল এই দুটি ছেলের সঙ্গে এসে জ্ঞান হবার পর থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে অনেক ঝগড়াঝাটি মান অভিমান আনন্দের শরিক হয়েছে একটু বড় হবার পর এদের সঙ্গে মেশার কারণে বাড়ির লোকের কাছে বকুনি খেতে হয়েছে এরাই তার বিয়ের রাত্রে শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার সময় শব্দ করে কেঁদেছিল এখন এই যৌবনের প্রথম প্রহরেও এসে এরা তারই বন্ধু আর এই বন্ধুত্বে কোনো স্বার্থ নেই প্রেম ভালোবাসা যা দুটি নারী পুরুষের মধ্যে এই বয়সে গড়ে ওঠে তা কখনোই মাথায় আসেনি কারোরই জলপাইগুড়ির রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে সাদা মাটা কথা বলার দায়ে তাকে অনেক অভিযোগের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে এখন কলেজে কোনো ছেলে দৃষ্টি দেখলে অস্বস্তি হয় ছেলের এই বয়সে সহজ চোখে তাকাতেই পারে না অথচ দুজন একই রকম রয়ে গেছে ওরা মিলিটারিতে চলে গেলে সে দুজন ভালো বন্ধুকে হারাবে অথচ এতদিন সে এদের কোনো খোঁজখবর করেনি চিঠি দিয়ে আরও পর্যন্ত মনে আসেনি কিছু অথচ চলে যাওয়ার মুহূর্তে ওরা তো মনে করেই এসেছে দীপা মাথা নাড়ল চল চল তাহলে আমি বর্দিকে বলে আসি তোদের কাছে টাকা পয়সা আছে একশো করে টাকা আছে থাক আমি দেখছি কি আনতে পারি আজ আমি তোদের খাওয়াবো বর্দির মুখোমুখি হয়ে দীপা খুব সহজ গলায় বলল আমি একটু বেরুব ভদ্রমহিলা শরৎচন্দ্র পড়ছিলেন চোখ তুলে জানতে চাইলেন কোথায় ওই যাদের দেখলেন ওদের সঙ্গে চা বাগানে আমাদের বাড়ির একেবারে গায়ে থাকে ওরা আজ মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে যাওয়ার আগে কিছু কেনাকাটা করতে চায় মিলিটারিতে ওইটুকু ছেলে নিশ্চয়ই বদ পড়াশোনা ইতি দিয়েছে কোনো গতি নেই তাই ঠিক আছে যা ভালো বোঝো করো কিছুদিন তো বেশ লক্ষ্মীমের মতোই ছিলে যাও কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে ভাই বন্ধু বলার দরকার নেই বর্দি বইয়ের পাতায় চোখ রেখে হঠাৎ মুখ তুলে দীপাকে ডাকলেন শোনো দীপা দাঁড়ালো বর্দি জিজ্ঞেস করলেন বন্ধু বললে কি ধরনের বন্ধু দীপা বড় চোখে তাকালো তারপর বলল আমরা কখনো ভাবিনি কে ছেলে আর কে মেয়ে বর্দি হতবাক কথা না বলে ঘাড় নাড়তে পারলেন শুধু দীপা বেরিয়ে এলো 
বুদ্ধি করে রুমমেটের কাছ থেকে ছাতা চেয়ে এনেছিল দীপা রাস্তায় বেরিয়ে বলল যা ছেলে আবার বৃষ্টি আসছে তোদের সঙ্গে ছাতা নি ভিজে যাবি তো ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে বৃষ্টি নামবে না কি করে বুঝলি মেয়েদের চরিত্র আমি জানি বাপস দীপা শব্দ করে হাসল এবং তখনই তার মনে পড়ল কয়েক মাস পরে সে এভাবে হাসতে পারল সে জিজ্ঞেস করল মিলিটারিতে গিয়ে তোরা কোথায় থাকবি জানি না কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে দেখা করতে বলেছে তোরা দুজন একসঙ্গে থাকবি কি জানি হয়তো না কিছুদিন একসঙ্গে থাকতে পারি ওই যখন ট্রেনিং হবে তারপর আমি হয়তো আসামে চলে যাব আর ও যাবে পাঞ্জাবে দীপা নিঃশ্বাস ফেলল তোদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে বাহ কেন হবে না বছরে ছুটি পাবো না বাবা যদিন চা বাগানে চাকরি করবে ততদিন দেখা হবেই আর তুই যদি অনেক পড়াশোনা করে মাস্টারনি হয়ে যাস আর তখন যদি আমাদের মতো অশিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে কথা না বলিস খোকন কথা শেষ করতে পারল না তার আগেই দীপা প্রায় চিৎকার করে উঠল এক থাপ্পড় খাবি বলেই চারপাশে তাকালো ওরা এখন রূপশ্রী সিনেমার সামনের রাস্তায় ভাগ্যিস এখন পথে তেমন মানুষ নেই নইলে এই নিয়ে আবার গল্প চালু হতো বিশু বলল তুই জলপাইগুড়ির রাস্তাঘাট চিনে গেছিস না রে কিছুটা কয়েকদিন থাকলেই জানা যায় বৃষ্টি পড়া শুরু হলো আচমকা ওরা দৌড়ে থানার সামনে রুবি বোর্ডিংয়ের বারান্দায় উঠে পড়ল দীপা এলো ধীরে সুস্তে এসে জিজ্ঞেস করল ভিজেছিস তো ওরা অল্প ভিজেছিল বিশু রুমালে চুল মুছে চিরুনি চালাল এবার বৃষ্টি জোর পেয়েছে দীপা বলল মেঘেরে তাহলে মেঘেদের মতোই চলে খোকন এপাশ ওপাশ তাকিয়ে বলল বৃষ্টি এখনই থামবে বলে মনে হয় না খেয়ে নিলে হয় তোর খিদে পায়নি বিশু এখানে ভাত পাওয়া যায় বিশু জিজ্ঞাসা করল উত্তরটা দীপার জানা নেই সে ভেতরে পা বাড়াল বেশ কয়েকটা টেবিল চেয়ার অনেকটা রেস্টুরেন্টের মতো একটা কাউন্টারও রয়েছে কিন্তু কোথাও কোনো মানুষ নেই একটা অদ্ভুত গন্ধ ভাসছে বাতাসে অনেকটা রসুনের মতো মনে হলো দীপার সে এপাশ ওপাশ তাকাচ্ছে এমন সময় একটি প্রৌঢ় লোক সামনে এসে দাঁড়ালো কিছু বলবেন দিদি আপনাদের এখানে ভাত পাওয়া যায় অবশ্যই বোর্ডাররা তো এখানে এসেই খান তা কজন আছেন তিনজন কি খাবেন বলুন ভাত ডাল এজরের তরকারি বেগুন ভাজা ভেন্ডি রুই কাতলা চিতল মাছ এমনকি কই মাছ পর্যন্ত পাবেন এখানে ভাত ডাল ভাজা তরকারি আর চিতল মাছের দাম কত হবে রিপিট না হলে আড়াই টাকা তাই দিন তিন জায়গায় দীপা দশ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল হোস্টেল থেকে খুব তৃপ্তি করে খেল ওরা চিতল মাছের পেটি প্লেট ছাপিয়ে গিয়েছিল খোকন বলল এরকম মাছ জীবনে বাড়িতে খায়নি রে দীপার খুব ভালো লাগছিল ওরা ভাত এবং ভাজা আবার নিলে ওর মনে কিছুটা ভয় ঢুকল যদি দশ টাকার বেশি খরচ হয়ে যায় তাহলে মুশকিলে পড়তে হবে কিন্তু বিল এলো মাত্র সাড়ে আট টাকা বিশু বলল দীপা আজকের এই দুপুরের খাবার আমি চিরকাল মনে রাখব বাড়িয়ে বলিস না তোরা যখন প্রথম মাইনে পাবি তখন আমার নাম করে একটু খেয়ে নিস তাহলে আমার ভালো লাগবে হঠাৎ বিশু ঝুঁকে পড়ল দীপা তোকে একটা কথা বলবো বল দীপার মনে হলো বিশু খুব একটা স্বাভাবিক নয় আমরা তোর বন্ধু আমাদের কথা শুনবি বল না তুই আবার বিয়ে থা করে সংসারী হবি বুঝলি তুই তো নিজেকে কখনো বিধবা বলে মনে করিসনি তাই চাকরি পেলে কাউকে বিয়ে করে ফেলিস না পেলে করব না বলছিস টাকা না থাকলে কেউ পাত্তা দেয় না বুঝলি খোকন বলল আহা আমরা যখন চাকরি করে টাকা জমাবো তখন সবাই আমাদের পাত্তা দেবে বৃষ্টি আবার বন্ধ হল দীপা দাম মিটিয়ে দিচ্ছিল বিশুর প্রবল আপত্তি সে কিছুতেই রাজি নয় হোস্টেলে তারা নিছক ঠাট্টা করছিল কিন্তু দীপা ওকে আমলই দিচ্ছিল না এখন কাউন্টারে ক্যাশিয়ার এসেছেন দীপার হাত থেকে টাকা নিয়ে ভদ্রলোক বললেন তোমাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে কোন পাড়ায় থাকো দীপা গম্ভীর হয়ে গেল কদম তলায় হ্যাঁ এদিক দিয়েই তো তোমাকে রোজ কলেজে যেতে থেকি কলেজে পড়া তো বাবার নাম কি বাড়ির ঠিকানাটা বলো তো কেন আপনার কি দরকার বলছি এরা কি তোমার আত্মীয় হ্যাঁ 
জলপাইগুড়ির কোনো মেয়ে আমাদের হোটেলে বসে খাওয়া দাওয়া করে না কোনো চায়ের দোকানে একটা মেয়েকেও দেখবে না ছেলেদের সাথে বসে চা খেতে সবাই ভাবে বদনাম হয়ে যাবে লোকে ছি ছি করবে তুমি যেভাবে ওদের সাথে এখানে এসে খাওয়া দাওয়া করলে আমার তাতে খুব ভালো লাগলো তোমার বাবার সাথে একটু কথা বলবো বদনাম করতে পারবেন বলে না ফেরত পয়সা নিয়ে দীপা ঘুরে দাঁড়ালো ওরা রাস্তায় পা দিতে খোকন বলল যা মৌরি নিলাম না বলে এসে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল রাস্তা ভিজে মেঘেরা আরও ঘন এমন সময় হাওয়া বইল দীপা দেখল শোঁস করে মেঘদের নাকাল করছে ওপরের বাতাস মুখ নামিয়ে বলল বাঙালিরা চল্লিশ পেরিয়ে গেলেই কেমন খেকুড়ে হয়ে যায় কারো ভালো দেখতেই পারে না বিশু জিজ্ঞেস করল হঠাৎ ওই দেখলি না আমার ঠিকুজি চাইছিল এই দাঁড়া পেছন থেকে চিৎকার করল খোকন সে হোটেল থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছিল বাবুপাড়ার মুখে এসে ধরে ফেলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল দারুণ ব্যাপার দীপার একটা হিল হয়ে গেল মানে দীপার কপালে সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ জমল হোটেলের ওই লোকটা তোর ঠিকানা কেন জানতে চেয়েছিল জানিস ওর এক ভাইপো নাকি নয়া দিল্লিতে থাকেন চাকরিও করেন স্মার্ট সংস্কারবিহীন অথচ ভদ্র বাঙালি মেয়ে না পালে বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে তোকে দেখে কাকার খুব পছন্দ হয়েছে আমাকে তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল তুই কি বললি তুই বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করবি না বিশু শব্দ করে হেসে উঠল কখন বলল আমার কিছু মাথা এলো না যে দীপা বলল তোর মাথাটা বড্ড ছোট কোথায় যাবি বল এই সময় একটা রিক্সাওয়ালা নেতাজি পুলের দিক থেকে দ্রুত গতিতে আস্তে আস্তে থানার সামনে দাঁড়ানো একজনকে চেঁচিয়ে বলে গেল ঘাট বন্ধ হো গিয়া দীপা বিশুকে জিজ্ঞেস করলো ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে মানে তোরা আজ আসিস নি খোকন জবাব দিল হ্যাঁ খুব ভয় করছিল তিস্তা কত চওড়া হয়ে গিয়েছে কি কালো কালো ঢেউ দুবার উল্টে যেতে যেতে বেঁচে গেছে নৌকা দীপা পা চালালো রাস্তায় এখন কিছু লোক বৃষ্টি নেই বললেই যে যার কাজ সারতে বেরিয়েছে মিনিট আটেকের মধ্যে তিস্তার পারে পৌঁছে ওর চক্ষ স্থির তিস্তা এখন সমুদ্রের মতো হয়ে গিয়েছে শুধু জল আর জল খেয়া পারাবর্ত বন্ধ হয়েই গেছে কাচারের ঘাট থেকে দোকানদাররা জিনিসপত্র সরাতে আরম্ভ করেছে পুরুষের লোক চঙ্গা নিয়ে ঘোষণা করছে যে কোনো মুহূর্তে এই বন্যা আসতে পারে সবাই যেন সতর্ক থাকে একটা নদীর চেহারা এমন হিংস্র হতে পারে না দেখলে কেউ কল্পনাই করতে পারে না দীপা বলল ভাগ্যিস তোরা সকাল সকাল পার হয়ে এসেছিলি বিশু ততক্ষণ একটা বড় মতো লোকের সঙ্গে কথা বলতেই চলে গিয়েছিল ফিরে এসে বলল তাড়াতাড়ি পা চালা খোকন জানতে চাইল কেন জল বাড়লে ট্রেন বন্ধ হয়ে যেতে পারে মন্ডল ঘাটের ওদিকে অলরেডি লাইনের উপর জল উঠে গেছে খুব মুশকিলে পড়ে যাব তাহলে কিন্তু এখন তো কোনো ট্রেন নেই আমরা বাসে যাব বাসে শিলিগুড়ি ওখান থেকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরব ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো রিক্সা ধরতে বৃষ্টি নামল ইলসে গুড়ি সামনে রিক্সায় দীপা বসেছিল একা হোস্টেল থেকে সুটকেস নিয়ে ওরা কদমতলার মোড়ে বাসে উঠবে প্রায় সমবয়সী ওই দুটো ছেলের যে স্বাধীনতা আছে তার সেটা নেই রাস্তা খারাপ হবে এই আশঙ্কায় ওরা স্বাচ্ছন্দে পথ বদল করে ফেলতে পারল আগাম হয়তো তাতে নিশ্চিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় মেয়েদের সেই স্বাধীনতা না থাকায় জেনে শুনে নিশ্চিত আত্মহত্যার দিকেই এগুতে হয় একা রিক্সায় ত্রিপল ঘেরা সিটে বসে হঠাৎ খুব বিষণ্ন বোধ করছিল দীপা ওরা চলে যাবে মিলিটারিতে গিয়ে ওরা কি এমন সহজ থাকবে বরেন বসুর লেখা রং রোড পড়ছে সে হোস্টেল থেকে সুটকেস নিয়ে কদম তোলার মোড়ে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখা গেল খবর এখানেও পৌঁছেছে সন্ধ্যাবেলার লোকাল ট্রেন ধরে শিলিগুড়িতে পৌঁছা যাবে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে উঠে কলকাতায় যাবে বলে ঠিক করেছিল তাদের কিছু কিছু চলে এসেছে এখনই বাসস্ট্যান্ডে বৃষ্টি পড়ছিল বিশ্বর খোকন এর মধ্যে ভিজে একশা ছাতি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল দীপা দু দুটো বাস একসঙ্গে শিলিগুড়িতে যাচ্ছে সুযোগ পেয়ে ট্যাক্সিওয়ালারা দড় হাঁটছে চিৎকার চেঁচামেচিতে কান পাতা যাচ্ছে না প্রায় মারপিট করেই ড্রাইভারদের কেবিনে ওরা দুটো জায়গা করে নিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করল ওরা কি বলল দীপা শুনতে পাচ্ছিল না কাঁদা বাঁচিয়ে ও একটু এগিয়ে গেল খোকন চিৎকার করল কখনো ভুলে যাবি না তো দীপা মাথা নাড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে বিশু থমকে উঠল এই খবরদার এখন তুই কাঁদবি না 
আজ থেকে দীপা আবিষ্কার করলো ঝড়ের মতো সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কান্না উঠে আসছে গলায় সে ঠোঁট কামড়ালো সে ওদের দিকে আর তাকাতে পারছিল না এবং তখনই বাসটা চলতে শুরু করল ওরা কিছু চেঁচিয়ে বলল কিন্তু দীপা মুখ তুলে তাকালই না বাস যখন শিল্পী সমিতির পাড়ার দিকে বাঁক নিয়েছে তখনও মুখ ঘোরালো না কোনো মতেই নিজেকে সামলে ছাতি মাথায় সে হোস্টেলে ফিরতে রাখল আর তখনই চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল রাস্তার সামান্য লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে দুপাশের বাড়িগুলো ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে দীপা প্রথমে কারণটা বুঝতে পারছিল না এক সময় একজন চিৎকার করে বলে উঠল তাড়াতাড়ি বাড়ি যান বন্যা আসছে শহরের মাঝখানে বন্যা হঠাৎ নজরে পড়ল দোপাশের ড্রেন দুটো ঘোলা জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে এই জল তিস্তার দীপা দৌড়াতে লাগল পাহাড়ি পাড়ার মোট থেকে ওদের হোস্টেলে আসতেই একদম ভিজে গেল সে হোস্টেলের গেটের কাছে ড্রেন উপচে জল জেগেছে পার হতে গিয়ে পায়ে নোংরা লাগলো দারোয়ান গেট বন্ধ করতে আসছিল ওকে দেখে ধমক দিয়ে উঠল জলদি আইয়ে দিদি বাথরুম থেকে শুকনা কাপড় পরে চুল মুস্তে মুস্তে ঘরে ঢুকে দেখল জানালায় বেশ ভিড় নিতা বলল তোমার সাহস খুব এই ওয়েদারে বেরিয়েছিলে দীপা জবাব না দিয়ে চুল আঁচড়ালো যাদের ঘর রাস্তার দিকে নয় তারা এখানে ভিড় করেছে এখন বিকেল অথচ মনে হচ্ছে সন্ধে হয়ে গেছে সে আলো জ্বালালো তারপর জানলার দিকে এগিয়ে গেল রাস্তার যেটুকু নজরে এলো তাতেই তার চক্ষু স্থির জলের স্রোত বইছে এখন সে যদি পাঁচ মিনিট দেরি করত তাহলে স্রোতের মধ্যে পড়তে হতো তাকে খুব কপাল জোর তাই বিশুরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছে কিন্তু পথে যদি তিস্তার জল চলে আসে না তিস্তা থেকে বাসটা দূরে সরে যাবে আর তখনই নিতা বলে উঠল উফ কি দৃশ্য যেন ভেনিসে আছি আমরা সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় জলপাইগুড়ি শহর নিষ্প্রদীপ হল পাওয়ার হাউসের ভেতর জল ঢুকে গিয়েছে শহরের কোথাও আর বিদ্যুৎ নেই খানিক আগে বৃষ্টির তেজ বেড়েছে মুসলধারে শুরু হয়ে গিয়েছে এখন জানালা বন্ধ করতে হয়েছে অনেকক্ষণ মাঝে মাঝে বাজ পড়ছে আশেপাশে বর্দি এসে ঘরে ঘরে বলে গিয়েছে নটার মধ্যেই শুয়ে পড়তে একতলার মেয়েদের দোতলায় তুলে দেয়া হয়েছে দীপাদের ঘরেও দুজন এসেছে তারা মাটিতে বিছেনা করে শোবে রাত্রের খাবার ইতিমধ্যেই খাওয়া হয়ে গিয়েছে সবার বর্দি বললেন তিস্তার জল নাকি করলা দিয়ে ঢুকে শহরে আসছে হাকিমপাড়া ইতিমধ্যেই জলের তলায় কারণ তার দুদিকে দুটো নদী রাত বাড়ছে সেই সঙ্গে চিৎকার সমস্ত জলপাইগুড়ির মানুষ আত্মনাদ করছে যেন যাদের বাড়ি একতলা তারা দোতলায় আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে জল ভেঙে কেউ কেউ এই হোস্টেলের গেটে এসেছিল আশ্রয়ের জন্যে কিন্তু গেট তালা বন্ধ থাকায় তারা ঢুকতে পারেনি উৎসাহীরা খবর আনল জল ঢুকে গিয়েছে নিচের গেস্টরুমে একতলার ঘরগুলোতেও জল্পনা হচ্ছিল জল যদি আরও বাড়ে যদি দোতলায় উঠে আসে তাহলে এই বৃষ্টিতেও ছাদে যেতে হবে মানুষ যে প্রকৃতির কাছে কত অসহায় তাই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল দীপা চুপচাপ বসেছিল চেয়ারে খোকনরা ঠিক কি সময় শিলিগুড়িতে পৌঁছে যেতে পারছে মাঝ রাস্তায় যদি ওদের বাস আটকে যায় আর সেই ফাঁকা জায়গায় যদি জল বাড়তে থাকে দু হাতে মুখ ঢেকে ফোপি উঠল সে নিতারা গল্প করছিল কি হলো এই দীপা কি হয়েছে দীপা কান্না থামালো মাথা নেড়ে বলল কিছু না নিতা এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল অদ্ভুত জল নামলো পরদিন বিকেলে কিন্তু শহরময় রেখে গেল পুরো পলিমাটি মরা গরু বাছুর ছাগল কিছু মৃত মানুষ আর অর্ধ মৃত মানুষের ভিড় পরদিন বিকেল থেকেই হোস্টেলে খাবারের টান রাতে শুধু খিচুড়ি বর্দি বলে দিলেন যে যার বাড়িতে চলে যাক কিন্তু যাওয়ার পথটাই বন্ধ শহর থেকে জল নামলেও ফেরি ঘাট বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে ডুয়ার্সের দিকে ব্রিজ ভেঙেছে কয়েকটা হোস্টেলে বেশিরভাগ মেয়ে এসেছে চা বাগানগুলোর থেকে তাদের ফিরে যাওয়ার সহজ পথ বন্ধ যেতে হলে আট মাইল হেঁটে শিলিগুড়ির রাস্তায় যে সাঁকোটা ভেঙেছে সেখান থেকে বাস ধরতে হয় শিলিগুড়ির তারপর সেবক হয়ে ডুয়ার্সে মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটে পড়ে গেল জলপাইগুড়ি শহরের জন্যে প্রথম ত্রাণ সামগ্রী এলো শিলিগুড়ি থেকে সেটা চাহিদার তুলনায় খুবই অল্প রাজনৈতিক দলগুলো উদ্ধার কাজে নেমে পড়েছে দীপারা ঠিক করল হোস্টেলেই থাকবে দুবেলা শুধু খিচুড়ি খাবে তবু এখান থেকে যাবে না বর্দির সঙ্গে মেয়েদের হয়ে কথা বলতে গিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল তার 
ভদ্রমহিলার যুক্তি ছিল শহরে যখন কোনো বাজার নেই তখন চাল ডালি বা আসবে কোথেকে দীপা বলল আপনি যদি থাকতে পারেন তাহলে আমরাও পারব শহরের অন্য মানুষ তো পালিয়ে যাচ্ছে না কিন্তু থাকবো বলা সহজ থাকার সমস্যাটার সমাধান সহজে হচ্ছে না যেসব দোকানে জিনিসপত্রের স্টক ছিল যারা বাঁচাতে পেরেছিল তারা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ শহরের মানুষ তাই কিনছে এই সময় হোস্টেলের একটি মেয়ে যার নাম গোপা খুবই সাধারণ চেহারার শান্ত মেয়ে সে জানালো দাদার শ্বশুর থাকেন জেলা স্কুলের পেছনে ভদ্রলোকে চাল ডালে ব্যবসা আছে গোপাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দীপারা বেরিয়ে পড়ল করলার জল নামেনি দিন বাজার হয়ে কাদা মারিয়ে ওরা কোনো মতে সেনপাড়া দিয়ে সেই ভদ্রলোকে দোতলা বাড়িতে যখন পৌঁছাতে পারল তখন কাউকেই ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না জল পলি লেগে শাড়ির রং পাল্টে গিয়েছে ভদ্রলোক মেয়ের ননদকে এতগুলো মেয়ের সঙ্গে দেখে আঁতকে উঠলেন প্রথমে কুশল সংবাদ দিয়ে বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি তোমরা বরং এক কাজ করো দুবেলা এখান থেকেই খিচুড়ি যাবে তোমাদের হোস্টেলে যদিন সব নর্মাল না হয় ততদিন এ ব্যবস্থা চলুক আর যা ন্যায্য দাম তাই তোমরা দিও খিচুড়ি নাবার কোনো দাম ঠিক করা যায় দীপা জিজ্ঞাসা করলো দেখো মা লোকে সন্দেহ করছে আমার কাছে চাল ডাল সব লুকানো আছে কিন্তু আমি বলছি নেই হাওয়া না বুঝেই সত্যি কথা বলতে আমি রাজি নই তো এখন যদি তোমাদের জন্যই চাল ডাল বের করি তাহলে এ বাড়ি লুট হয়ে যাবে আর আমার ক্ষতি হোক তা নিশ্চয়ই তোমরা চাও না সেটা তো খিচুড়ি গেলেও বুঝতে পারবে পারবে না বলবো রিলিফ পাঠাচ্ছি এতে আমার সুনাম বাড়বে আ কতজন দীপা সংখ্যাটা বলল ভদ্রলোক বললেন আজ রাত্রে তোমাদের রান্নার ঠাকুর যেন রান্নার জিনিসপত্র নিয়ে আসেন এখানে রাত নটার পরে আর এ কদিন সে আমার কাছেই থাকবে রিলিফ নিয়ে আমার গাড়ি দুবেলা তোমাদের হোস্টেলে যাবে আর টাকা পয়সা নিয়ে পরে তোমাদের সুপারিনটেন্ডের সাথে কথা বলে নিব তবু একটা সুরাহা হল হঠাৎ প্রতুলবাবুর কথা মনে এলো দীপার এই লোকটা রিলিফ দেবার নাম করে সুনাম কিনবে আবার রোজগারও হবে রান্না করা খাবারের দাম নিশ্চয়ই বেশি ঠিক প্রতুলবাবুর চরিত্র ওরা হাঁটতে হাঁটতে হাকিমপাড়া দিয়ে আসছিল রাস্তার এক হাঁটু তখন পলি মাটি ডুবে যাওয়া পা তোলাই মুশকিল আশপাশের এক তলা বাড়িগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে কান্নাকাটি থামেনি এখনো হঠাৎ বাড়িটাকে চিনতে পারল সে কয়েক হাজার বুন মোষ যেন বাগানটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে পলির স্তূপ পড়েছে বাড়িটার একাংশ ধসেও গিয়েছে কিছু মানুষের ভিড় সেখানে দীপাকে দাঁড়াতে দেখে নিতা জিজ্ঞেস করল এ বাড়ির লোকদের চেনো তুমি দীপা জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল যেন দুজন মানুষ পলি মারিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল আরে দুদিন ধরে পচেছে জল বাড়লে বেরোতে পারেনি মেয়ে ছেলেটা ঢোল হয়ে গিয়েছে আর হরদেব কেউ চেনা যাচ্ছি না পাপের বেতন মৃত্যু বুঝলে সঙ্গীরা এগিয়ে যাচ্ছিল দীপা কোনো মতে তাদের অনুসরণ করলো